gaan jy vir ons probeer gaan weer jou piste aan te eet, man. Just, just, no, you cannot do that. Just tell to eat. It's nice. Enjoy. Come on, you can do it. Can I try again? Does it work for you? Okay. Okay, just give me. Anybody else? Niemand? Oh, man. Okay. Okay, my brother and my sister, ons het vandag het uh, uh, titel, en die titel is, ek dink, ons praat uit Hebreers, onervaren met die woord. Wil jy saam met my lees, Hebreers 6. Ek wil sê, ongelukkig, my broer en my sis, maak ons so met die woord van God. Die skrif sê ons met die woord eet. Maar as heilige geest dit nie vir jou oopmaak nie, Iemand moet vir jou leer, jy moet die pisang oopmaak. Hallo, die skil. Anders gaan jy vanavond een skrifie lees, hy gaan nie sin maak. Jy gaan morgen bezig wees met die woord, hy gaan nie vir jou sin maak nie. En jy gaan nie sê, wat, spog het uit nie. Maar het gaan nie vir jou werk nie. Ek is van een stel om die woord te eet, maar ek moet leer om ervare te word met die woord, sê die skrif. Gaan jylle saam met my lees, sublief, so vinnig uit die breer 6. Die breer 6, maar ons begin eerst by hoofdstuk 5, kom ons begin eerst by hoofdstuk 5, vers 11. Hy praat oor die, oor die diepte van, van Christus, wat hy Christus vir ons gedoen het, en dan sê hy, wat oor ons veel te sê het, maar het is zwaar om te verklaar, omdat jylle traag geword het om te hoor. My boed my sis, ek kan traag word om te hoor. Dit wil sê, ek kan lei word, word om te hoor. Van die ander vertalings kom daarop neer, probeer nie meer om te verstaan. Oh, you can just leave it there. Maybe you can come and eat it in the second service again. <laughs> traag word om te hoor waar ek nie meer probeer om te verstaan. My broer, my sis, en, en ongelukkig sê, sê die skrif dat al hoe meer in die eindtuie selfs, al hoe meer wil mense gehoor word op so'n manier, dit moet kutskos wees. Dit moet daar wees, dit moet draai vroe wees. Ek is op pad en ek moet, het, ek moet iets kry, yes, dit beteken, daar gaat ek. Maar as die skrif sê, jy moet, as die woord sê, ons moet mediteer, op sy beloftes. Ons moet mediteer op sy beginsels. As hy sê, ons moet sy aangezicht soek. As hy sê, ons moet sy woord bestudeer. Dan beteken het, God gaan, ek wil amper so sê, organize, dat het nie net altyd verstaanbaar is nie. As die pisang nie vir my gegeen word, met die skil klaar af nie, eet ek om nie. So as iemand vir my iets, een woord gee, of as ek een woord van God hoor, of as ek die woord lees, en hy is nie dadelijk verstaanbaar nie, dan is ek soms dadelijk moedeloos. Uh, ek wil nie meer die, 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 die vrugie eet nie, want dit werk nie vir my nie. As ek die woord vat sonder die heilige geest, gaan jy die piestang eet met die skul. Ek wou dat hy rou eier eet, hy sê hy is bereid om, maar toe denk ek aan sy kleren. Hy <laughs> sê, weet jy, um, nou ek wil nie sê die heilige geest moet die skrif eerst vir jou opkook nie <laughs> maar in een sekere sin wil ek dit vir jou so sê en in een ander sin wil ek vir jou sê as die heilige geest nie vir jou die pisang help om hom oop te maak nie gaan jy siek word van die woord gaan jy siek word van die pisang wat eindelijk fantastisch rijp is wat onsaglike goeie waarde het vir jou hallo en die man wat bezig is om te vergaan hy is, hy is vrek honger Jesus is vir jou pisang Maar as jy nie saam met heilige gees die woord gaan oopmaak nie, gaan jy maar in die honger te bly, en jy gaan die honger te probeer vul met ander rabbies. Maar terwyl God vir jou die pisang gee, maar sonder die heilige gees gaan jy nie weet hoe om oop te maak. Sonder die heilige gees gaan die woord doodbring in jou, gaan die woord soos gif wees in jou. Hallo, 
gevaarlijk die woord. Maar die heilige geest moet om oopmaak. Het is die zwaard van die geest. Die woord van die God is die zwaard van die geest. En als je niet samen met die geest werkt, dan gaat die zwaard mij kan snijden. En ons gaan elkaar snijden met veroordeling en godsdienstigheid en al die goeies. Al die robbies. Mag die Heere jou in mij helpen. Amen. Dat ons sommer nou opsluit. Ik uh -uh. ga niet traag worden om te worden. Ik ga niet zo so een houding begin krijgen van als ik het niet dadelijk verstaan, dan zeg ik nee, dan beweeg ik voorbij dit. Dan was het niet een goede woord wat ik gelezen heb. Oh nee, ik zal zeggen die woord is goed. Maar ik ga het niet los, want dit, dit maak je van mij zin niet. Is dit niet wat toen Jezus begon te zeggen van drink mijn bloed, eet mijn vlees? Dan die mensen begin net omdraaien en gezegd, en ik loop weg. In plaats daarvan, om zoals die disciples die aan weer voor Jezus te vragen. Jere, wat het u bedoel toen u dit gezegd? En dit besluit, zoals wat Peter zegt, waar gaan ons heen gaan? U het die woord van die leven. U het die woorden van die leven. En wanneer je dit besluit het, dan zit ik ga niet kies om traag te worden om dit te doen. Ik moet traag worden om die verzoeking te doen. Ik moet traag wees om te hoor, ik is niks werd. Ik moet traag wees om, om, om die skinner story te hoor. Ik moet traag wees om te geloven wat ander van mij sê. Maar ik moet vinnig wees om te hoor wat God sê. En ik moet mijzelf geven met de commitment om uit te veer. Om uit te vind. Hoe moet ik hierdie dingen verstaan hier? Ik praat niet van verstaan zodat so je in beheer is. Ik <laughs> praat niet om te verstaan alles wat God voor jou sê wat je moet gaan doen. Nie. Nee, dat je verstaan is, ik wil een beheer wees. Ik praat van een verstaan wat jou nader trekt aan die Vader. Een verstaan wat maakt dat je meer met ons zal lopen. Een verstaan dat je meer een geloof zal uitstap zonder om die logica te, logica te verstaan. Hallo. Dat is twee typen verstaan. Alsjeblieft. Want door die rechtvaardig gesteld, die jullie geloof moet wandelen. Want dit is hoe God behaagd wordt. En dit is hoe jullie wereld oorwin, die er geloof. Hallo? Zo so mag God jou helpen, mijn broer, mijn zus. Dat ik en jij vandaag sê, ons gaan niet traag voort om te horen. Als ze daar staan, betekent het God zegt die mens, gaan heel moeilijk. Dat hij verzoeken, bij keer hee, om traag te worden. Anders is het. God niet die moeite gedoen om het in die woord te brengen. Hallo? Maar laat ik dan niet moeg word om te proberen verstaan. Nie. Amen. Want bij keer, hou God daar verstaan zo so bij weg, omdat hij mij nog nader wil trekken. Nader wil trekken. Om. Om dat jullie voorbeeld van die cellfoon wat ons gebruikt het. Um, die jong mensen woorden te verstaan. Alright. Kom, David, je moet altijd. My, uh, so you asking the Lord for for this? This is a million dollar. Okay, yeah, this is a <laughs> so, And so you and you, well, you know, please, Lord. Okay, and God has it for you. So, no, 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 no. That's bad. <laughs> we forgive you in the name of the Lord. Jij moet manieren in mijn heren. Je moet have manners with the Lord. You know. No, sorry, Lord. <laughs> so you want to take it now? Yes, try to slowly. And God does that. Not the devil does that. Okay, and what happens now? Come, get it. Come. And then the Lord takes that away and he starts to walk with you. And ah, just so, by the way, this is what you ask for. Thank you. Ja, yeah, you can take it now. You grabbed it, you know. <laughs> en zoveel so keer, my broer, my sis, dan wil die Heere vir jou dit gee, maar, maar hy, dit is soos die wortel voor die donkie, hallo. As jy jouself soos een donkie hou in gebed, dan gaan die Heere maar die wortel tactiek moet gebruiken als jy jouself hanteer soos een donkie in, in, in gebed. En wat jy nou maar dit doen, en dit doen, as jy daar kom, en hij begint wandelen met jou. En dit is wat hij wil hee. Hij wil hee, je moet met hom wandel. Zo so jy soek sy aangezag. En nou raak je moedeloos. En omdat jy nou nie daai krijg nie, dan loop je weg. Maar 
as jy verstaan, jy soek God in gebed, nie eerstens al die goodies in gebed nie, nie eers al die deurbraak nie, die groot, 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 grootste deurbraak is om saam met God te wandel, die grootste deurbraak wat jy kan voorbid, is om saam met God te wandel, en dan, soek eers die koninkryk, die rest sal volg, hier is my hart er niks aan my ontbreek nie, want ek wandel saam met hom, hallo, Jere moet my eers die groen by velde wees, dan vertrouw ek om en dan sal ek saam met hom loop. Nee, dit is nie die type van verstaan nie. Maar my broer, my sis, kom ons soek om, kom ons soek om, hallo. En ons raak nie lei, traag om te hoor nie. Probeer nie meer om te verstaan nie. Die kind wat nie verstaan, hoe kom jy nie gesêd nie? Wat gebeur? Nou nie my kinders nie, maar miskien ander mense sy kinders, hulle wip hulle, jy weet, hulle kan selfs hulle wip en dan loop hulle weg en doen dit en dan dat en miskien sê dat ek iets sê soos deksels, jy weet, of whatever, wat ek nie daarmee sê, ongelukkig moet ons groot word, hallo, want elkeen, alright, daar gaan nie aan, Kom ons hier maar tweede punt. Onervare met die melk. Wat sê ons? Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van gerechtigheid omdat hy een kind is. Woord van gerechtigheid. Woord van gerechtigheid is jou recht, jou positie voor God. Die recht wat God jou gee om voor hom te verskyk. Die woord van gerechtigheid, die woord wat jy het om voor God te kan staan onervare in daar die woord, ek staan my omstandighede, ek staan in my vrees, ek staan in my versoeking, ek staan in my eie performance, ek staan in wat mense van my sê, ek staan in of hulle my verwerp, en of ek nou in is, of ek nou cool is, en of ek nou nie cool is nie, ek staan in die goeikies, maar hoe om te staan voor God, en voor om te leef met my leven, kan ek onervare wees, en nie weet om te doen nie, en op een zondag of in die week moet iemand vir jou melk gee en as die melk nie warm genoeg is nie of nie koud genoeg is nie oh wat gebeur met die baba en dan moet ons stil maak en kyk wat is fout en dat ons die rechte melk gee of hy moet warm genoeg wees of dit of dat of dat moet recht gehou word baba moet rechte positie hallo anders gaan die kind oe anders sê die kind in die kerk of in die kerk of daar en dis nie een kwee voel nie dis een onervare in die woord van God want die melk moet instant wees want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van gerechtigheid omdat hy een kind is maar vaste spuis is vir volwassenis vir die wat geestelik vermoens besit, dier die gewoonte geoefen, die next point, nummer 3, gewoonte om te oefen, jy het een gewoonte om die woord te oefen, kom ons sê, ek het een gewoonte, en dit is nie om jou hier meer te verloor nie, amen, ons leed het vandag meer, ek het een gewoonte om negatief te raak, ek het een gewoonte om pessimistisch te wees, ek het een gewoonte om alles eerst te bevraag teken, ek het een gewoonte om nou maar net aan te karren, ek het een gewoonte om, as ek sien, dan doen ek sommer net weet dit, maar wat, hy gewoonte gekom, jy het al hoe meer in dit in gekom, so as jy een gewoonte kry, om tyd met die woord te spandeer, een gewoonte om te sê, ek is lief vir die woord, al voel het nie volgens die feite so nie, volgens die waarheid van jou gees, is jy lief vir die woord, jou gees is lief vir die woord, jou gees hanker na die woord, want in die woord vind hy sy taal, om te kan praat, hallo, so ek maak het een gewoonte, om te probeer verstaan, ek het maak het een gewoonte, om nie traag te wees, so dit beteken ek, ek druk in dit in, Daar is een gewoonte dat as iemand een sekere ding sê, dat jy op een sekere manier reageer. Ons allemaal. Ons het een gewoonte om op een sekere manier te reageer wanneer iemand een specifieke sin sê, as hulle my knoppie druk. Allemaal die knoppies. Maar die knoppie wat gedruk word, is omdat jy dit een gewoonte gemaakt het om te reageer wanneer iemand so iets doen of so iets sê. 
of so iets van jou sê, het ek die gewoonte om, om verwerp te voel, of om ans toe te neem, of om my hart toe te maak, ek het die gewoonte om my hart toe te maak, of oop te maak op grond van hoe hulle met my praat, of wat hulle van my sê, het is een klomp rabies gewoond is, wat moet uit, wat maak dat ek onvolwasse is, wat maak dat ek onervare is, ek weet nie wat om met die woord te doen nie, Jy moet ervaring kry van, hoe eet jy een pisang? Jy moet ervaring kry, hoe eet jy een steik? Jy sy gom nie soos een lollipop nie. Waar was jy nog nie by die tandaas was nie. Maar, jy sy gom nie soos een lollipop nie. Maar wat doen hy ou met hy steik? Hy raak geïrriteerd, hy raak verstreerd. Maar na dan, proe, daar die steik nou nie nie so lekker as jy om so syg vir een week nie. Hallo, het hang af hoe desperaat jy is, ek was honger en Jairin het die boltong stikkie geëet, het nie, hy was baie klein, so klein, jy weet hoe lyk een boltong stikkie na so half uur of die uur, hy is so wit, jy weet nie waar is die sening waar ons is nie, en as jy hom dan vat en eet, dan krij jy reaksie van mense om jou, ek het een reaksie gekry, so dat ek was baie suksesvol, Maar in elk geval, my broer, my sis, so is het betek hier hoe ons die woord eet. In plaas daarvan dat jy verstaan hoe om die vaste spuis, die vaste kost van die woord, hoe om dit te eet, hoe moet ek het eet? Heilige Gees moet jou wees hoe jy dit moet eet. As jy nie gaan toelaat dat Heilige Gees jou leer nie, gaan jy die pisang met die skil eet. Jy gaan om op verkeerde tyd eet, want hy groen is. Jy gaan na die stuik en jy gaan aan hom syg. Jy gaan na aardappel eet, wanneer hy rauw is nog. En het gaan jou siek maak. Die woord gaan jy lees, en het maak jou siek. Ek praat nie van attitude nie. Ek praat nie van dit werk nie, dit werk nie. Jy hoor die woord, maar dit werk nie. Want jy is onervare hoe om dit te hanteer. As ek nie ervaring het in daar die veld nie, I don't have any experience in dit. Dan moet iemand my wees, hoe moet ek experience kry met die woord op die rechte manier? En die grootste leermeester is die Heilige Gees. Heilige Gees as persoon, nie Heilige Gees net as wind, of vier, of duif, of levende water. En wat alles concepte is om vir ons te verduidelik hoe die persoon van die Heilige Gees, wat in jou woon, wil werk. En is daar so dat jy die persoon van die Heilige Gees moet leer ken. Ek wil op hierdie punt, ek wil eindelijk op ander punt het sê, maar jy kan dan neerskryf 2 Korintheus 13 vers 13, ons het het al oor gepraat. 1 Korintheus 13, 13, en ons sê daar bly 3. Gehoop, geloof, liefde, en die grootste hiervan is die liefde. Nou 2 Korintheus 13 vers 13 sê, en mag die genade van die Heere Jezus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, met jou wees. Wat is die belangrikste, wat God wil sê, wat jy van Jezus ontvang het, dier sy bloed, dier die kruis, is die genade, die in staat stelling van God, in staat gestel om kind te word, in staat gestel om vanuit die duisternis, na die wonderbare licht van God te kom, in staat gestel om deurbrake te, in staat gestel om met die Vader te, een verhouding te hee, in staat gestel, en die woord in staat stel, word genoem, genade. Mag die genade, Godse vermoe, dier Jesus Christus met jou wees, en dan die liefde van God, die passie, die hart tot hart, dat jy die Vaderse hart leer ken, dit is die eeuwige lewe, die liefde van God die Vader, en dan die gemeenskap, met die Heilige Geest, nie die wind van die Geest nie, die werking van die geest nie, die verduideliking van die geest, die, nie, die fellowship, die kuier, die gesels, hallo, the fellowship with the Holy Spirit, waar jy heilige geest, as God, maar as vriend, as helper, as die een wat troost is, as die een wat by jou staan, as die een wat vir jou alles verduidelik, Waar trek jy my broer, my sis, met jou verhouding met die heilige geest vandag, die een wat in jou woon? 
wanneer jij samen met ons zit. Niet wanneer jij over werk praat nie. Nie wanneer hij net jou moet verander nie. Nie net wanneer jy, hy vir jou moet werk en die dingen verduidelik nie. Kom en doen die werk, soblief Heilige Geest. Kom en doen die werk, verduidelik vir my hierdie. Heilige Geest doen dit. Heilige Geest brand soos een vier die Robbie sê. Heilige Geest kom soos vars water en doen dit. Heilige Geest kom en doen dit. Nie net een wat ek order nie. Mag jy weet hoe om die Heilige Geest te beveel? En daarom is Seen, die skryver van, die, van Korintheers, die kerk. Nee. Mag jy verstaan, hoe om een verhouding te hee met die Heilige Geest as God. Come on man. Kan hier amen sê en sê, daar gaat ons. Maar soos wat jy hier sit, wanneer jy die woord hoor, moet jy begin gesels met die Heilige Geest. En die Heilige Geest moet met jou kan begin gesels. As hierdie ding nie gif gaan wees, en jy een pisang met een skul geëet het, en jy uitraai, en jy voel soma misluk. En die, die ding wat die wereld jou kan gaan gee, uh, ja, en hy, en hy smaak lekker, het een minstig smaak hy al raad. Maar soveel keer, ek weet nie in jylle leven nie, maar in my leven, het ek die woord al gelees, en dan het ek het soos een pies aan geëet met een skul, en dan sacrifice jy maar, en jy, en jy le jou leven neer, en besef dit is die duivel wat in jou kom, wanneer jy bezig is met die woord van God, en dit is nie die duivel, en jy is betrokken nie, jy was net gewoon stupid, onervaren met die woord, nie toegelaat dat heilig is dat jy oopmaak nie, jy het hier die fantastische pies aan, wat perfect rijp is, wat onsaglik vir jou kan met iets beteken, een onstaglijke goeie positieve inpak op jou leven kan nie, het jy met skul en al geëet. Dis al wat gebeur het. Ja, is geen duivel betrokken nie. Jy het net nie toegelaar in die heilige gees, die pisang oopmaak nie. Hoeveel keer het God vir die profete gesê, eet die wetboek. Eet die woord. Sê die pisalendichter, smaak en sien dat Heere goed is. Hoeveel keer wat die Bijbel praat van eet, om hoe dan een keer nou oor praat, maar jy gaan doen een studie daar oor, hoe om die woord te eet. Het is nou makkelijk om te sê, eet. Hier is ons die koos, eet. Mama, rechtig my broer, my sê, jy gaan voorbij syk, die is hospitaal toe met jou. As jy koos net so vat, en jy eet net die artipel, jy eet die eier met sy dop en al so raus wat hy is, en jy kan tien goed voor jou sit, en jy kan so akelige, slechte belevenis met elkeen van die tien fantastische kostsoorte. Hey. Net omdat jy onervare is met wat moet ek maak met hierdie ding wat in een harde skul is. Hulle noem om pisang. Het <laughs> is een onstaglike openbaring wat jy voor God moet kry en die geestelike oorlogvoering, en na een jaar gaan jy dit weer probeer eet, maar jy is nog steeds nie in oorwinning nie, want jy, die vijand en die hel, kom nog steeds tegen jou, want as jy om eet, is dit nog steeds, dat dit jou siek maak, <laughs> die duivel, duivel en die hel is nie betrokken nie, ek moet net heilige geest vraag, wees my om hierdie pies hang op te maak, <laughs> dat is soveel, wat God vir ons het, en soveel feits wat ons onszelf meer in betrokken krijgt, wat ons niet in die feit betrokken hoeft te wees nie. Wat ons niet in die feit betrokken hoeft te wees nie. Hallo? Als hier iets verkeerd gegaan het, en ek geloof, maar het is die land, en is hulle skuld, en hulle dit gedoen, en hier raak ek in die feit betrokken, en vir die volgende 10, 20 jaar, kom ek in die oorlog, en in die vijandskap, en in die gemors, en twee nazies, word uit mekaar het geskiet en vernietig, maar ek nie geweet om die dinge recht te interpreteer, wat om te maak, met die inlichting wat ek het nie. Kom ek, vraag heilige gees om dit te doen, en ek kom in die gewoonte om te oefen, om te oefen, om te oefen, hoe om een pisang te eet, hoe om wat om met die eier te doen, wat om met die aardappel te doen, hallo, met die vrug, hoe om die woord te eet, dat het te inpak het in my leven, en die vrug van die gees, wat daaruit voorkom, is lieflik, is mooi, is aangenaam. Amen. En wat is het dan? God bereid een feesttafel voor die aangezicht van jou teestanders. Hallo! Wie bereid daar die eten? God. 
Heilige Geest berei morgenochtend vanavond vir jou een feesttafel, nie een tafel waar jy siek word met een rauw artepel en een pisang en een skul nie. Maar God berei die tafel. So vraag die Heere, Heere, waar het jy dit berei? Hoe laat het jy dit berei? Wat is my aandeel? Moet ek help in die kombuis? Moet ek op die tafel dek? Misschien nie. Misschien moet ek net sit met die verwachting en die opgewondenheid om te eet wat God vir my voorbereid hier die feesttafel. En aan die ander kant van die feesttafel, daar is die vijand bezig om toe iets te doen. Maar beweeg nie achter die feesttafel in en ontvang die woord wat God bereid het, die woord wat God die Heilige Geest oopgemaak het. Waar vind jy het jou aan die ander kant? Dan sit jy in die hel wat jy teen die hel moet kom, jy en die vijand, teen oor die vijand is het jy, jy en die vijand, kla, of, tussen jou en die vijand, is daar een feesttafel voorbereid, dier die heilige gees, en as jy daar die woord eet, en geniet, en God loof, en God aanbid, hoeveel keer het Israel net God geloof en aanbid, het soos een feest gemaakt, en die vijand is in verwarring, en die vijand maak mekaar dood, en die vijand hol, en lyk belachelik, lyk belachelik, die goed wat die vijand doen is absoluut belachelik, dit wat hier in jou kom, God sal het belachelik maak, God sal die vijand wat hier in jou kom, en jou intimidatie, en jou goliaas, hy sal hulle belachelik maak, kom en sê, God sal my vijand belachelik maak, as ek aansit by sy feestafel, Soblief, vir die uitnodiging van die Heilige Geest om aan te sit by die tafel van die Heere. Respecteer sy uitnodiging. Kom ons sê, ek sal sy uitnodiging respecteer. Ok, soblief, en dek nie jou eie tafel, en as een groot gemors, en gooi mekaar in alderhand met kost, en ek weet nie wie allemaal wat daar sit by die tafel nie. Halleluja. Dit was nummer drie. Nummer vier. Onderskei goed en kwaad met die woord. Wat sê jy dan? Maar vaste spuis is vir die volwassenis, vir die wat geestelike vermoens het, jy te vermoe dier die heilige geest, wat dier die gewoonte geoefen is, om goed en kwaad te onderskei. Oei, om goed en kwaad te onderskei. Wat, 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 wat nou? Onthou, jy feit gaan staan by die boom van kennis van goed en kwaad. Maar weet jy, my broer, my sis, wanneer jy voor daar die goed en kwaad kom, wanneer jy voor daar die boom van die kennis van goed en kwaad, en jy soek die kennis van wat is goed, wat is kwaad, elke dag, dit is ons saamgesteld, dit is ons gemaakt, jy wil weet wat is goed en kwaad, en daar gaan een stem met jou praat, en dit gaan die slang wees, nie, ek sal nie vir die slang luister, jy sal vir die slang uit die helheid luister, as wat, as jy vergeet wat God gesê het, as jy nie respect het vir wat God gesê, sy begin met die woord, om te onderskui, wat is dan nou goed, wat is nou kwaad, begin sy met die woord van God, en sê, nie, 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 ek mag nie van eet nie, want God het gesê. Maar toe, kom ons sê dit net eers een kant, dit wat God vir jou gesê het, my broer, my sis, kom ons sê dit net eers een kant, en ons redeneer net oor die saak. En toe besluit die slang, om vir jou die perspektief te geef, van wat is goed, en wat is kwaad. En hoe moet jy dit interpreteer? En toe, toe die versoeking daar is, en sê, maar waarom? God in dit sê, dit God in dit sê, dat you're not allowed to do this. Kom ons, sit nie te vraagteken daarachter, hoekom? En baie van die verstaan, ek wil het verstaan, daai wat ek moet oefen om volwasse te word, kan ek gaan probeer verstaan, saam met die slang, in fellowship with the snake, kom ek gesels met die slang, wat ons net nog gesê, mag jy gesê word, met die fellowship with the Holy Spirit, gesels met die heilige geest in die dag, en as jy nie weet wat om te sê nie, dan hou jy jou mond hoe, dier in tale te bid, en dan sê jy vir jou eie verstaan, alle ander stem is stil, as ek dan nie weet wat die heilige geest nou sê nie, ek ga nie naar die vrees en alle ander robbies luister noodwendig nie, ek sê nie 24-7 bid en tale nie, wat ek wel sê is, maak tyd daarvoor, maak tyd daarvoor, om te gesels met die heilige geest, en wanneer jy in tale bid, 
is het ook wanneer jy gesels met die Heilige Geest, wanneer die Heilige Geest vir jou, die geef vir jou die woorde, wat jy moet bid. Die Geest treef vir jou in, sê Romeine 8, ne? Maar wanneer jy in die taal bid, bid jou Geest, maar ook Heilige Geest vir jou gee, het vir jou die, die taal gegee. Hallo. So Heilige Geest leer jou, hy bid, hy gaan met jou gesels, Maar hy gee ook vir jou die geest van jou, jou die taal van jou geest, so dat jy leer hoe om met hom te communikeer. Deep calls unto deep. Dis wat hy sin beteken. Ek vat het draai, maar niemand weet wat die diepte van God, wat is die kwaliteit van God, wat in hom is, behalwe die geest van God. Niemand weet wat in die, in God is nie behalwe die geest van God. En so ook, niemand weet wat in die mens is nie, behalwe sy geest. Sê die woord. Toe ek kan op een vlakke gelewe hee, ek kan nie die plastic tapperweer verhouding met die Heere hee. En met die lewe, daar buiten, ek kan maar die, die type van verhouding hee. Maar as ek wil, hee, daar moet kwaliteit wees hier binnen. Want deep calls unto deep. Dan nie, Jy verhouding met die heilige geest, waar die absolute, diepste kwaliteit van wie God is, ken. En met hom het jy verhouding. Met hom het jy fellowship. Met hom het jy vriendskap. Met hom het jy gesels jy en gesels hy met jou. Uh, so met mekaar. Dis wat God wil doen. Dis wat God wil doen. My broer, my sis, maar as ek daar nie verstaan vanuit hierdie verhouding met die heilige geest, dan kom ons in hoofstuk 6. Dan kom ons in hoofstuk 6, dan sê hy, daarom, allemaal sê daarom, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking, aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer sekere fondamente te lees, sonder dat ons nou weer sekere fondamente moet lees, moet ons na die volmaaktheid gaan, maar wat het te doen met hierdie volmaaktheid? Volmaaktheid is beyond hierdie plek van, ek, ek verstaan die goed en die kwaad, want die Heilige Geest maak het vir my oop dier die woord. Ek sal bly by wat God gesê het, al wil die slang vir my wat ook al sê, al wil hierdie redenaties vir my sekere dinge sê, en onthou, hy het nie die verskrikkelijke versoeking gegeen nie, die slang. Hy het net al gepad, hulle gevat op een pad van redenatie. Kom ons redeneer, kom ons besluit, hoe werk jou gewete? Jou gewete gebaseer op, God het het gesê, that's it. Of jou gewete, wat denk ek, wat sal goed wees, wat sal kwaad wees? Gewete die is daar, as jy vir kind sê, as die kind besluit, ek is so, of ek is so, seksueel, dan is het dit. En dit is goed en kwaad, dit is hoe dit vond ons stel is om te werk, en as jy dat tegen kom, jy kan by die moeilikheid kom. Want iemand het besluit wat is goed en wat is kwaad. En daar sal uh, die redenatie van wat is goed en kwaad gaan al hoe meer absurd word daar buiten. Absoluut gekkelijk absurd word al hoe meer. So dat die nazies weet hoe om te staan by die boom van kennis van goed en kwaad. En die absurdheid van redenatie wat die slang kan vir hulle gee. Wat ook al die slang vir hulle kan gee vir die nazies. Daar sal die nasie staan en besluit, dit is wat goed is, dit is wat kwaad is, dit is hoe die lewe werk, dit is hoe ons moet redeneer oor die lewe. En dit word jou gewete. Pla jou gewete nie, jou, dat jy die mense veroordeel, of hier so op vinger wees, of daar die dat doen. Nee, jy moet nie oordeel nie. Maar jy moet op die waarheid van die woord staan. Hallo. So dit is, dit is waar ons moet wees, dit is waar ons in een volmaaktheid kom, waar ons in hierdie verhouding kom, met heilige geest, en verstaan die hart van die vader, die liefde van God, en die instaatstelling van Jezus, die genade van ons Heere Jezus, en verstaan hoe om saam met die geest te wandel, te wees, te wandel, te wees, te gesels, ja, ook die opdrachten te hoor, ook die verduideliking te verstaan, Hallo? Ook toe te laat dat hy jou vry maak, wat die geest van die Heere is, daar is vryheid. Sonder om kan jy nie. 
Maar ik ga niet naar die woord toe gaan, als ik niet saam kan gesels met die heilige geest. Als heilige geest niet mag praat, hier die woord niet. Mijn broer, my sis, moet nie die woord lees nie, sublief. Moet hom nie lees. Hy sê, ons moet, ons moet hier naartoe beweeg. Maar als we moet nou terug gaan, omdat ons dit niet verstaan, nie, als ons traag is om te hoor, als ons niet commit om te probeer verstaan, dan moet ons nou maar terug gaan naar die eerste beginsels. Daarom moet ons niet blijven bij die begin van die prediking van Christus nie, maar ons moet daar niet van maaktijd voortgaan. Maar als we dit niet doen, nie, moet ons maar weer die fundament le van, dan is het zes punten. Ik denk jullie, ik weet van al zes punten. Wat fondaties is, fondaties, fondaties. En God wil je met je fondatie recht leen, maar, maar niet net om fondaties te heen, om een leven te bouwen. Om een leven te bouwen op die fondatie. Hallo? En die eerste fondatie is bekering uit je werken. Nou ja, ik wil je sommer een dag om die dag voor te doen. Dat gaan we door je werken. Bekering uit je werk. Hallo, wat betekent dit? Betekent dit niet? Je moet ophouden vloek, je moet ophouden stil, je moet ophouden. Je man met die vijfde slaand. Ik weet niet wie doet dit niet, maar in elk geval. Je moet ophouden om hierdie goedjes te doen. Nee, dit is te doen hoe ik met. Door je werk is een werk wat je zelfs voor die jaren kan doen, maar die dood is in die pot. Want jij het niet bij God gewoon. Door je werk, je moet ophouden met die door je werk. Maar ik zit met die woord en ik probeer al die goed doen waar die woord zit. Jezus in mijn kop en ik ken die woord en hij en ik weet van de duizend dingen wat ik recht moet doen. Ik kan het zelfs opzien. Maar ik doe het niet zo met die geest. Nie. Daar is die dood in die pot, want die geest is niet in het. Je kan een visie, je kan voor God de klom goed doen, je kan besluiten, je doet je bezigheid, je praktijk op een zekere manier. Maar je kan bezig wees met door je werk. Maar je moet uitparkeren. Maar je kan je niet uitparkeren, want je ziet niet dat door je werk niet behalve als die geest dat voor jou wijs. Dat is niet die vaderste wil voor jou nou niet. Dat is niet zijn droom voor jou nou niet. So een bekering uit door je werk kan niet gebeuren als Heilige Geest het niet voor jou wijs. Want ongelukkig door je werk betekent is zo so nabij aan dit wat recht is. Want het is makkelijk om te weten. Ik moet op een vloek. Kering uit door je werk. Was het door je werk om te vloek? <laughs> Hallo, allemaal weer het. <laughs> maar je allemaal weet dat je werk wat je doet, wat je denkt, je doet niet recht te doen. Je denkt, je doet niet recht te doen. Maar voor God is het dood. God sê, ek ken het nie. Daar is geen leven van mij in dit nie. Daar is geen leven in een verhouding met dit wat jy doet nie. Die leven van God is niet daar nie. Want jy doet het niet samen met die geest nie. Jy doet het niet vanuit fellowship with the Holy Spirit nie. So as ons moet hier die fundamenten jou van vooraf recht voor ons levens. Kom ons begin daar. En ons doen nie die werken van die woord zonder die geest van God nie. Maar die werken die door die woord, zonder die geest, het dode werken waar ik mij moet bekeer. Kom uit die dode werken uit. Kom eens zeg, ik zal uit die dode werken komen. Alsjeblieft, mijn broer, mijn zus, want dit is waar ik zo so moeilijk kan worden, zelfs in mijn wandel met God. Zo so moeilijk wordt. Maar ik noem maar doen wat hulle van mij verwacht. Zelfs niet bedienen. Of ik doe nog maar. Ja, kom ons zien niks. Maar het is geen eer aan God niet, want Hij, als die leven, is niet in dit en niet. Die tweede een is, geloof in God. Als een fondatie. Nou, mijn broer, mijn zus, ja, bekering uit dode werk is. Want uit die woord bekering, als kies, ik ga zo'n beetje terug, dat is met een nooi, die Griekse woord, dat betekent, jij draai om. Zo, so die eerste fundament is, is jij bereid om om te draaien? Is jij bereid om om te draaien? Toen je hart verjaardig ge gegeet, het jy omgedraai. Je was op pad heel toe. Je het omgedraai, je is op pad helemaal toe. Je is op pad in een eeuwigheidsleven. En dit is om je vader te kennen en sy sien Jezus wat hij gestuur het. Je het omgedraai. Maar mijn broer, mijn zus, bekering uit dode werk het, dis, daar is het continue omdraai 
van gedachten, omdraai van gewoontes, omdraai van emoties, omdraai van manier van hanteer van dingen in my ziel. Dus ik kom maar sê, werk uit jylle redding met vrees en beving. Redding van wat? Redding van jullie siele. Work out your salvation. Work it out. Work it out. Oh, 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 hier kom ons weer by oefen. Hier kom ons weer by oefen. Work out. Wow, dit is seker waar die gym dit gekry het. I'm going for a workout. Ja. Yeah. Work out your salvation with fear and trembling. Fear and trembling is, jy luister vir die gym instructeer. Jy luister vir die personal trainer. Trainer for life, the Holy Spirit. Jy het respect vir die trainer. En gaan vir die workout. Gaan vir die workout elke dag. Jy het die workout nodig. Hallo. Work out your salvation with fear and trembling. Dit beteken... Ik werk het uit dat ik anders te denk, anders te voel, anders te. Ik ga niet zoals wat die wereld van mij zegt, zoals wat hij ook is, hij raad van hij ook. Ja, dat is dus honderd procent. Hij kan, maar het is nog steeds volgens die fake tien rand. Jij moet weet heilige geest hem saam met wat hij ook gezegd. Want hij in die wereld kan niet zeggen en hij de rechte beginsel beert. Maar nie onder leiding van die geest. En jij vat het niet als die geest van God vir jou sê, dat daar die ouwe twak gepraat nie. We gaan nog niet zo, so, hij wordt zeker zo so gebrek niet, maar dan alleen lekker vat je dit. Want hij is jouw personal trainer. Jij kan naar de gym gaan, je hebt een personal trainer. En je kan zien wat bij je aan haar doen. Hallo? Je kan zien wat bij je aan haar doen. Hallo? En je ziet, nou probeer ik ook daar goed op te so zijn. Nou probeer ik ook daar gewichten zo so op te Want ik zie wat aan haar doen. Jouw personal trainer gaan voor jou is je jat hem allemaal. Je kan niet dit doen. Nie. Dit is niet wat je nou moet doen. Jij moet die volgende doen. Dit moet je doen. Anders ga je jezelf zeer maken. Alhoewel die gym niet zo so tot je nadeel is. En dit is tot je voordeel. Je moet doen wat die personal trainer voor jou sê. So in jouw leven. Met die woord van God. Met dit die raad wat jij van andere mensen kan krijgen. Je kan zien daar ook. Ja, kijk hoe succesvol is hij. Kijk daar ook. En hij ziet hier is die volgende tien punten om succesvol te zijn. Dat is alright. Ik moet niet oor jou geer nie, maar vraag net heilige gees, wat van die tien punten moet ik vat? Dit klink baie nice. Maar voor mij nou, trainer for life, my personal trainer, what are you saying to me? What must I take out of that ten points today? Dis as ek naar die volmaakte toe wil gaan. Dis as ek nie gaan bly net by die melk, dat ik moet gevoer word, ek moet gevoer word, ek moet gevoer word, ek moet gevoer word. Maar als ik wil groeien, als ik volwassen wil worden, in ervaren wil worden, dan gaan je ervaring in die gym optel onder die leiding van die trainer. Want ga maken wat je wil, je gaat jezelf zeer maak, spierkie gaan skeer, sienning gaan los trek. Hallo. Ja, oké. Okay. Is jullie nog hier? Ik heb voor drie maanden gezien in mijn leven, maar dit was dertig jaar terug. Maar het was lekker. Ik heb bij ons naar hier toe geleid en het geniet en reactie gezoekt bij allemaal. En ja, en en dat en dat en ook met zulke groot, zo bij aan elke kant. Hij gooit het zo niet op. Hij zegt, ik kan niet jammer als die auto meer niet. Het heeft mij gezegd. Raarig. Want toen ik naar het heb toen gaan praten, hoe kostbaar het is voor die jaren. Ik heb bij geniet. In het stadium, toen zei niemand, toen begon ik praat met die manager. En toen zei ik: Kan ons maar die deur toe maken? Dan geef je ze maar nou je hart voor die Hier is nou niemand nie, wanneer het met jou afspraak. En hij heeft zijn hart voor die gegeven. Dat was zo so maar nice. Het is hem toegemaakt. En uh, hart voor die heren gegeven. En uh, ja, het was een goede zes maanden. <laughs> maar nou ja, goed. Geloof in God. Als je nee, nee, ik is nog bij, ik is nou nog eerst bij geloof van God. Halleluja. Die geloof is jullie gereed, nee. Hallo. Als jij omgedraaid, want je ziet die waarheid. Mijn broer, mijn zus, nou je omgedraai, Maar nou ga je in geloof moet stappen. Want, 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 want die geloof is je gereed. Hallo. Je hebt omgedraaid. God heeft jullie wedergeboorte gegeven. En jij moet verstaan, dit is vanuit een geloof. Geloof, wat niet jouw performance is, niet. Geloof volgens Ephesians 2, 8. Als een gave van God. Geloof is een gave van God. Ja, ik toch, jij moet jouw geloof, jouw geloof, jouw geloof moet, moet, moet gestuur worden. Kom ons dan dit weer, waar ik kom je geloof? Vanuit die woord. Hier is niet uit jezelf. 
so geloof is een vrug als een gave wat vanuit God gekomen is. Want hier is die er God gegeven. Heilige Geest is hier die Vader gegeven aan jou. So dier die geest in die woord, sit jy met een vrug, en dit is geloof. Dier geloof is jy gereed in realiteit. Maar nou, sê die heren, dier geloof sal jy wandel. As jy met God wil wandel, dier geloof sal jy wandel. Dan sê 1 Johannes 5,5 en 1 Johannes 5,6, Hallo, dit is jou geloof wat die wereld sal oorwin. Oorwin. So dier geloof is ek nou gereed. Hier sal ek wandel in geloof. Hier sal ek die wereld oorwin dier geloof. Hallo. Hier sal ek, laatst die een, God behaag dier geloof. Hebreers 11 vers 6. Hebreers 11 vers 6. Want God word alleenlik behaag dier geloof. En die geloof is om te sê, ek versta nie, maar ek geloof jy is goed. Ek kan nie dit onderskui nie, maar jy is goed. Ek weet nie waar jy in ons gaan nie, maar in geloof gaan ek, want jy is goed. Dus geloof in wie hy is, en dan sê hy, jy moet geloof dat hy wie is, en een beloner is van die wat hy, wat ons soek. Beloner, nie klik het die klik, kredietkaart in, geld uit. Nie daai, hy sal jou beloon met al die goeries. Kan jy dat net die definitie van wat is die beloning? Hy kan jou dat beloon met die intieme verhouding. En dat dit die beloning is. Die, 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 die grootste beloning. Onthou, oor min was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in in die vreugde van jou Heer. Jou grootste beloning om te, om te, Bly te wees oor dit waar oor die vader bly is. Om die vervulling te bleef wat die dit wat die vader vervul. Gaan in in die vreugde van jou Heer. Hee die vervulling in die lewe wat dit wat God vervul, kan jou vervul. Dit wat vir jou vervulling gee. God beloon jou om te sê, dit wat God vervulling gee. Jy het die recht om daai vervulling ook te beleef. En dit is wanneer jy een dag voor God gaan staan, my broer, my sis, en God vir jou gaan sê, getrouwe of ontrouwe, maar getrouwe dienstknig, as jy oor min getrouw was, oor veel gee God jou gesag, en dan die beloning, gaan in, in die vreugde van jou Heer. Gaan, en ervaar wat my, wat God ervaar. Ervaar, wat jou meester, Jesus Christus, ervaar. Maar die beginsel kan vir jou geld moore. Mag dit die grootste beloning wees, soos wat jy besluit, geloof in God. Nie eers geloof om die berg te versit nie, maar geloof in God, dat jy verstaan, God is triljoen keer groter as die berg. Hallo, soos met mekaar. Hy het nie eens fundamente, ek verstaan, van jylle skryf nie nie, want jylle verstaan nie die goed en jylle ken dit. Maar net vir die ander, sublief, kom ons gauw, hou daarby. Punt 3, wat is hier die fondatie, wat vir ons stel was om daar te gewees het, die leer van die doop. En op het tijd praat van een paar, en as jy die facet van doop vat, dan gaan dit, my broer, oor identiteit. Jy kan nou neerskryf identiteit. As een bekering uit dooie werke, jy is op pad hel toe man, jy gaan brand in die hel. En bekering uit dooie werke is, God ruk jou uit, die koninkrijk van duisternis, na sy wonderbare licht, en elke dag word jy vernieuwe van heerlijkheid tot heerlijkheid, meer van hom, minder van jou, meer van hom, minder van jou, meer van Christus, minder van jou, en jy vlees. Daar is die eerste punt. Die tweede punt was, geloof in God, wat ons gesê het, vanuit geloof gered, vanuit geloof verstaan jy, ek is in die wereld, ek is nie van die wereld. Kom ons sê, ek is in die wereld, maar nie van die wereld. So, Anna ook gesê, ek is nie van hier nie, hoor. Nou, jy moet jy vir jou, ja, vir die vlees sê, en vir die vijand sê, ek is nie van hier nie. Jy verstaan nie met wie jy nou deel nie. Daar sê, en die derde een, as ek dan in geloof moet wanneer, wat beteken die leer van die doop? My broer, my sis, het gaan oor jou identiteit. Eerstens is jy gedoop in Christus. In Christus is jou identiteit. Daar is die doop in Christus, waar die Bijbel baie van praat, baie ons verwaar ongelukkig, die doop in Christus met die doop in water. Jy is nie, wanneer jy in water gedoop is, is jy in sy dood gedoop nie. Jy is in sy dood gedoop, toe jy 
je leven vir God gegeet. Want jij is saam met Christus gekruisig, saam met hom het jy gesterf. En in sy dood het jy saam met hom die dood beleef, maar ook dier dit die opstanding beleef. Als je niet in hom was aan die kruis nie, of met hom was, Als je niet in hom en met hom gesterf het nie, as jy nie in hom en met hom in sy dood gegaan het nie, kan je ook niet in hom en met hom opstaan uit die dood nie. Het gaan oor absoluut jou identiteit wat jy moet vat. Die leer van die doop is eerstens jy moet vir jou verstaan, ek is gedoop in Christus, ek is toe gedoop in water, om te wijs dat ik als een getuien is, dat ik in Christus gesterf het, met hom dood, en uit die dood uit opgestaan het, daarom onderdompeling, wat die woord beteken. En daar is gedoop, met die heilige gees en in die heilige gees toe jy hart van God gegeet en in Christus gedoop is, het die heilige gees ons in jou kom woon weet ons praat baie, maar sublief kry maar die leering volgende week ne, heilige gees in jou kom woon toe jy hart van God gegeet dier die doop het jy getuig dat het gebeur het, dat jy gesterf het dat jy opgestaan het, en toe kom God en hy sit jou in die heilige gees Jy is in die heilige geest gedoop. Nou as ek met die heilige geest gedoop, bied my jy, wie dit gedoen? Jezus. Maar ek gee myself, Jezus, kom en doop my met die heilige geest. En toe die heilige geest doen, nou oor jou kom. Maar dat is die volgende punt. Maar kom, ons bly net eers hier. So jy is gedoop in die vier, verheilig maken, doop in die heilige geest, verkracht, gedoop in Christus, vir jou identiteit, gedoop in water, as die getuien is, dat jy in Christus gedoop is en jy een nieuwe identiteit het, nieuwe identiteit het. As jy gesterf het en jy het opgestaan, wie is die nieuwe jy? Wat is jou identiteit nou? Wie, wie, wie is jy? Wat is jou naam nou? Want jy het gesterf en toe het daar nou iemand daar opgestaan, maar wie is hier die nieuwe jy? Jy beter weet wie is hier die nieuwe jy, as jy in oorwinning wil kom. Amen. Die leer van die doop, vier een. Die hand oplegge. As dit een fondatie, as dit een fondatie is, wat in die lewe het dit te maak met my en jou. Eerste plek wat hier die hand van God sien is, God het gepraat en hy was licht, God het gepraat en die ster was daar, God het gepraat en toe vat hy sy hande. Hallo. Die eerste hand op legging, was toe hy met sy hande daar die modder vat en hy maak vir my en jou. Toe raak sy hande betrok, nie net nie so net sy woord, toe raak sy hande betrok by my en jou en hy maak my en jou en hy blaas in jullie die lewe. Daar het hy jou gemaakt. Maar toe het ons een gemors gemaakt, duidelik, by die boom van die kennis van goed en kwaad. Maar dan sê die profete in die oud testament, jy is die pottebakker, ons is die klei. Jy is ons maker. En hy gee homself oor. En so sê hy vir Jeremia ook, nee, gaan kyk na die pottebakker. Wat ek moet toelaat, dat die maker my maak. Hallo, dat hy sy hand op my het, as ek nie verstaan Godse hand op my nie, dan sal daar die hand van omstandighede wees, die hand van jou swakheid, die hand van jou sonde, die hand van al die goed sal daar wees, hier die bloed van Jezus, word die hand van die sonde van jou afgehaal, en kom jy net onder die hand van God, wat jou grijp en vergifnis en nader trek na hom toe. Ek sal jou nooit begeef, ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal, I will not relax my hold on you, sê die Amplified. Jy sal in sy omarming bly, sy hand sal nie wegtrek van jou nie. Maar dan ook, as mens in die hande opgele word, en voor gebid word, waar het dit gegaan? Die geest van die Heere, Heere is op my, omdat hy my gesalf het, het Jesus gesê, die geest van die Vader is op my die Seen omdat die vader my gesalf het met die heilige geest om die volgende te doen. Is jy daarby met my by oor Jesaja 61? Jesus wat sê, wat hy mos, toe hy in die tempel kom, het hy mos die boek opgemaak en sê, hier die skrif is vandag, today this scripture is fulfilled in your hearing. Hier die woord is vervul, en toe lees hy Jesaja 61, en hy lees, die geest van die Heere Heere is op my, 
Die Heere, die Geest van die Verbondsgod ist auf mich. Aber hier die Verbondsgod ist die Vater. Sein Geist ist auf mich. Die Vaters Hand ist auf mich. Und wenn er mich gesalft hat, er hat mich in Staat gestellt, er hat mir ein Mandat gegeben, um die Folgende zu tun. Mein Bruder, mein Sis, Hand ablegen. Je sit mit dem Mandat, je sit mit der Roeping, je kann er beiskreif. Roeping, Mandat. Da habe ich Lehr von die Doop Identität. Geloof, das ist alle, alle Facet von Redding, Überwinding von die Welt. Gott behaag, äh, Vollheit gaan, jou wandel in Geloof. All die Facette von Lehre, ein Lehre samen mit Gott, Lehre Geloof. Lehre von die Doop Identität, Hand oplegging, jou Mandat. Jou Roeping, jou Roeping. Je hebt je hand opgelegd. Ja, die wereld legt zijn hand op jou, zodat so je een van een gemors roeping zal vervul. En je verstaan roeping, je is geroep om al die goed te doen. En het is stress wat zijn hand op jou zet, of vrees, of onzekerheid, of, of een gevoel van ik maak het niet, of een gevoel van ik moet securiteit te bouwen. En die hand, daar die hand stier jou in moren in. Daar die hand dat op jou so is van die angstigheid. Hij stier jou een maandag in. Voor die doel wat angstigheid jou voor gestuur het. Of die vrees dat daar niet genoeg finansies gaan wees nie. Of die vrees rondom daar die verhouding. Of daar die ding van karring niet aan. Karring niet aan. Karring niet aan. Doe maar niet wat van jou verwacht wordt. Die geest van performance. Die, die hand van performance. Wat op jou rest. Stier jou een morgen in. Of jij besluit, daar zal geen andere hand op mij wees. Behalve die hand van die vader. Die heilige geest. Die heilige geest is op jou, mijn broer, mijn zus. Heilige geest is op jou. Maar jij kan haar geest maken. Dat andere geest ook op jou is. En jij kan besluit, ik beweeg onder die hand van die andere geest. Je is een kind van God. Jij kan een geloof wandel. Je weet hoe jou te bekeren uit die werken. Je weet identiteit. Jij weet dat goed. Maar jij kan nog steeds besluit om onder een andere hand. Onder een ander geest, moren, in een van een mandaat te vervul, wat niet van God af is. Hier is fondatie. Hier is fondatie. Wat, wat, wat Paulus zegt, moet ons waarachtig dit nou weer hier die fondatie leen. Hier is goed dat jullie van een stel is om te leven. Hier is goed dat jullie van een stel is om te weten. Op grond van dit, dit is niet fondatie waarop jij je leven moet bouwen. Maar als ons anno niet sukkel met die fondatie, wanneer gaan ons een leven bouwen wat van God af is? Die Heer gaan ons helpen. Amen. Ach, iemand zei Amen. Ja, die Heer gaan ons helpen. Halleluja, hand oplegging, want vader wil zijn hand op zijn kind he. Kom ons sê, vader, wil zijn hand op mij he. God wil aan jou vat als zijn kind. Hij wil zijn hand op jou le. Hij wil dat zijn handen jou beschermen. Hij wil dat zijn handen nog meer van jou vorm. God wil, zijn handen wil expres wat zijn hart van oorloop, van liefde. Zijn handen wil expres wat die droom in zijn hart gegeven is tot jou. Zoals in die hemel. Zo so op die aarde. Zoals wat God jou ziet in die hemel. Zoals wat hij in die hemel droom oor sy sien. So, maak hem met zijn handen hier op aarde. Om hem te maken dat hij daar die droom jij kan wees. Waar hij gedroom het. Laat hem toe om dit te doen. Laat hem toe om dit te doen. Come on. Nummer 5. Daar is het zielen. Daar is Opstanding van die dode. Opstanding van die dode. Opstanding van die dode. Dood waar is jou angel? Nadat Jezus uit die dode het opgestaan het. Nee? Is dit die vraag. Waar is jou angel? Waar is die, waar is die vrees voor die dood? Waar is die vernietiging van die dood? Daar is niet een vernietiging in die dood meer nie. Dood waar is jou angel? Wat sê die woord daar dier? Dood is niet tot jou vernietiging nie. Dood is tot jou wens. Kom ons sê, dood is tot mijn wens. Wat betekent dit? Hij sê ons, die leven is Christus, die sterven is wens. Die dood is wens. Ons het een baie keer daarover gepraat hier zo. Ons praat hier net van een dag, wanneer je sterven, het je in die wens ingegaan. Ja. Toen jy gegaan het, het jy in wens ingegaan. My opa het een wens ontvang. Misschien moet ons meer so praat. Als iemand die gegaan het. My opa het een ultimate, he went in ultimate profit. Life is Christ, die is gain. In de andere vertaling is, die is profit. 
Ja, ons, 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 ons heel lekker, want ons, ons gaan die persoon mis, hier so man, come on. Maar ons sien hulle om die ultimate profit te beleef, om die absolute grootste winst te beleef, en het is om voor God van aangezicht tot aangezicht om te aanbid en saam met om te leef. En ons kop kan het niet lekker verstaan nie, maar ons gloed het en geloof sal ons wandel. Amen. Is, is, is ons nog hier? Opstanding van die dode. Wat sê ons? Die sterfeswins. Morgen, 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 wanneer jy kies om saam met Christus te leef, hoe kan jy dit doen? Als jy toelaat die sterven van jou vlees. Kom ons sê, vlees moet vrek. Oké. Okay. Dat is een actieve woord, actieve vorm van doodgaan. Dat is vrek. Oké, okay, voor die wat het niet weet nie. Daar is hy. Nou, dit was ek deel agressief met mijn vlees. Dit moet vrek. En die dood van mijn vlees is wens. Die dood van die kanal vlees is wens. Die dood van mijn opinie is wens. Want als die leven Christus is, is die dood van dit wat verkeerd is, tot mijn wens. En dan staat meer van Christus, meer van die lewe. Morgen, maak zeker die vlees vrek. Morgen, als jij die woord wil sê, of als je die toeren wil ontvlam, of als je die moedeloosheid wil vat, besluit moedeloosheid, jij kan maar gaan vrek. Ek lewe vandag vir Christus. Vandag is ek, my motivering is Christus. Gedring die liefde, geleid die vrede, blijdschap, sy blijdschap als kracht en als energie. Ik spreek het, ik spreek het, ik gloor het, ik vaar het, ik spreek het, klaar. Want ik het samen met Christus opgestaan. Wat het onmiddellijk gebeur? Ons het samen met Christus opgestaan in die volgende zin. En ons zit in die hemelse plek samen met Christus. Gezet is samen met Christus in die hemelse plek. Als je verstaan die opstanding wat hier jou gebeur het, jy is gezet is met Christus in die hemelse plek. Dit is Mos Romeine 8, iemand help mij, vers 11. Maar als ik geest van God wat Christus en die dood het opgewek het, dan in jullie werk. Hoeveel te meer als hij in jullie woon, hoeveel te meer, hoeveel te meer, zal hij niet jullie sterfelijke lichamen levend maken om voor God te leven. Hoeveel te meer als die geest in jou Christus opgewek, die geest wat in jou woon, het Christus uit die dood het opgewek. Hoeveel te meer als het dan zo so is, als het die waarheid is, als je gloeit, Jezus uit die dood het opgestaan. Als jij het gloeit, wie gloeit het? Dat Jezus uit die dood het opgestaan. Zo so die helft, mag die ander tot waarheid kom, in Jezus nou. Voor die waar het gloeit, als hij dan in jou woon, daar die geest, Hoeveel meer is die geest in staat om jouw sterfelijke lichaam levend te maken voor God? Maar dan moet ik besluiten, die vlees moet vrek. Ik zal deel met die vlees in mijn leven, zodat so die geest die mij kan werken. Amen. En hij zal mij levend maken. Opstanding van die dode. Want daar is, want daar so is eh, ja, kom ons praat niet door om. Want nummer 6, eeuwige oordeel. Eeuwige oordeel. Kom eens zeggen, royalty of rabbis? Gemors of goud? Kom eens zeggen, gemors of goud? Mag die fondatie in jouw leven wees? Nie nee dat jij met respect voor God kijkt naar die eeuwige oordeel. Die eeuwige oordeel, mijn broer, mijn zus, is daar om jou nie, op jou niet een vrees te brengen. Maar om op jou een dankbaarheid te brengen. Dat jij in weet in daar die dag, die genade is jij gereed. Hoe kom was jij niet in, in, in een van die moslimlanden, die man? Hoe kom je pa jou om zelf niet opgeblazen als een suicide bomber en een klomp mensen vernietig niet? En jij denkt nou, je pa heeft een fantastische ereplek in die hemel, Want hij heeft hem zelf opgeblazen tussen een klomp mensen. Wat maakt jou beter? Dat je niet die pa's kunt is. Wat maak je beter? Absoluut niks. Behalve die genade van God. Behalve een genade wat ik en jij niet verstaan. Ik nie. en jij niet verstaan. Nie. Ja, hoor, hoe ons als die kerk van ons stel is om daar te geweest al. Dat is niet Godse wil dat hij ook niet weet van ons niet. 
Dat is mijn in jouw val. Dat is ons als die kerk van Christus wil. Oh, maar ik kan het niet doen. Dat is dus alright. Maar jij kan voor alle landen bid. Je kan van aan bid. Je kan voor alle Marie bid. Je kan voor Oekraïne bid. Je kan voor Madagaskar bid. Je kan. Dat God kom in een bonatierlijke werk doen in naar mensen te leven. Zo, so, so wie laat het toe? God of die kerk? Die kerk laat het toe. Dat hij ons zo moet, moet gaan. Maar als ik verstaan die eeuwige oordeel, en dan dag, het jij niks die nou die man wat daar staan, die zien van hij suicide bomber. Je hebt niks. Behalve net de onzaglijke, onzaglijke skok, ik wil anders zeggen, skokkende besef op niet van zijn genade. Die dag, die skokkende, onzaglijke, skokkende realiteit van zijn genade oor jou en my, sal die dag wees, soos wat het nog nooit in jou leven was, nie, het troel jong keer meer, die dag, gaan jy besef, weet jy, ons het gedink, ons weet baie, <laughs> maar kom ons, hoeveel het ons rare geweet van hom, en in daar die dag, gaan jy weet, net dier genade, is ons gered, en als jij daar die beginsel, fondatie beginsel, vandaag verstaan, die eeuwige oordeel wat voorle, dan laat je dit vandaag toe. Dat iemand jouw discipel, dat jij accountable is aan iemand. Dat jij Godse inspraak vat, dat jij die woord toelaat om jou te oordeel vanavond. Zodat so die woord vanavond vir jou sê, wat is rubbish en wat is royalty in jou? Want royalty is die koning van alle konings wat hier sy geest in jou woon. You walking in royalty, with royalty, royalty through you, is Jesus Christus. Maar wat is rabbis en wat is royalty? Door Godse genade kan daar die oordeel vanavond werk, dat dit eeuwiglik die rabbis uit jou uitgedreven wordt. Die eeuwige oordeel. Eeuwige oordeel het die absolute finale gezag in besluit van God. Vanavond is daar een finale besluit van God, dat daar rabbis niet hoeft te heers oor jou leven nie. As jy dit agree met hom, as jy die fondatie toelaat, as jy toelaat dat die persoon maar met jou praat oor die rabbis, en of die persoon nou self vol rabbis is, maar jy kan royalty hoor, you can hear the voice of royalty through that person, that is also maybe involved with rabbis. But, the one who is perfect in all things. Die een wat perfect is in alle facetten. Onveranderlijk in zijn liefde tot jou. Als je hom kan hoor, oor jou leven, dan ga je hoor, die T-junction, wat heeft je bring elke dag. Maar wat is royalty, wat is rabbis? Wat is royalty, wat is rabbis? Don't eat the rabbis. Don't have fellowship with demons. Don't have fellowship with the rabbis. Don't allow the rabbis. Moet niemand het ook okay wees met die rabbis in jou hart en in jou kop nie. Want jy is royalty. En in jou, jy is nie een van een, ek wil sê, wat graf blaas, vir een lyk nie. Maar as ons in dode werke is, dan is het ek wat moet sterf. En dan is het hierdie lyk en hierdie wat graf blaas. Maar miskien moet ek op die plek kom, moet ek verstaan. Die koning van alle konings in die, in die paleis. Royalty in the palace. There is royalty in this palace. The temple of the Holy Spirit. Temple of the Holy Spirit. Hallo, temple of the Holy Spirit. Is ons met mekaar. Jesus het homself gewaas. As mens. Hy het homself gewaas. Dat mens hom kon sien. Toet hulle gesê, hoe kan ons die vader sien? Jesus het gesê... Als je mij gezien hebt, heb je die vader gezien. He? Johannes 14. Als je mij gezien hebt, heb je die vader gezien. Nou gaan we die Heilige Geest zien. Die Heilige Geest besluit dat hij gaan zichtbaar wees door die lichaam. Wie? Ja, hij moet, zijn lichaam moet zichtbaar wees door mij en jou. En als ik dit zie, dan zie ik iets. Ik denk, ik weet niet of daar veel van zijn lichaam zichtbaar is, die er hier lichaam niet. Hallo. En God moet mij dan helpen. En ik wil bij hem gaan jou helpen. En ik zie nu dat hij gaan jou gaan helpen. Dat hij zal zichtbaar wees door jou. Maar die paleis, die paleis, joh, ik heb paleis. Ik woon er van wat er koning woont daar binnen. 
En ik praat van hoe je jezelf hanteer, hoe je jezelf oorbring naar ander. Ik praat van jou, jylle, met wees of met jou persoonlijkheid, wie jij is. Hallo? Mag die paleis weer spiel, die grootheid van die koning. Mag hier die daai paleis weer spiel, die grootheid van die koning. Amen. Wat we even gehoord hebben, so daarmee sluit ons af met punt 7. Dit is nou die laatste 15 verse van Hebreeën 6 vers 1 tot 20. Die laatste 5 verse gaan oor punt 7 dan werk ijverig met die woord van hoop als anker vir die ziel. Ons het daarover gepraat, so ek gaan nie veel daarover sê nou vanmorgen verder nie. Maar aan die einde van die dag, als hier die fondaties in je werk, hier die zes fondaties, mijn broer, mijn zus, dan, dan heeft hij een enorme verduidelijking verder van. Weet je, iemand wat gesmaakt het, iemand wat geëet het, geëet het, die komt ons weer terug bij die eet. Iemand wat die evangelie gesmaakt het, in zijn rug op Christus draait, is dus een wat om weer wil kruisig. Hij praat dan een rollenklom goed, daar is rondom die oordeel. Om te zeggen, jouw probleem is niet dat je zondig, nie, jy, jouw probleem is dat. Voel jij Christus moet weer gekruisig worden? Of, 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 of wat is nou eigenlijk die probleem? Maar dan gaan hij verder aan en dan zie hij, dan kom hij bij hoop uit. En dan zie hij dat ik die ijver, ik moet niet traag wees, want daar hebben we in begin het ons gepraat van, ik is traag om te hoor. Nou ga ik niet traag wees om te hoor en ik moet in melk gegeven worden, anders ik. Ik ga leren, ik ga me oefenen met die woord. Dan ga ik kijken naar jullie zes fundamenten. So ik nou, als ik traag was, ga ik ijverig werk. Want ik heb een ijverende passie vanuit die woord als fondatie. Ga ik ijverig werk. Met die woord van hoop. En hoop beskaal nie. En die hoop trekt mij dier tot waar ik om zal zien van aangezicht tot aangezicht. Die hoop trekt mij dier. En is een anker van mijn ziel. Als mijn ziel mijn emoties wil zoen toe, hij kan net tot daar gaan. Want als een anker met de ketting, waar hij skip net tot daar, net tot daar kan vat. Hij kan nog een beetje zoen toe gaan. Hij kan nog een beetje zoen toe gaan. Maar als ik met mijzelf in die hoop geanker het, het I've set the boundaries. I've set the boundaries by putting the anchor down. Hallo, voor daar is kip. Is dat? Het zal net tot daar gaan. Maak je zaak die storm niet. Hij zal net tot daar gaan. Hij zal net tot daar gaan. Hij zal net tot daar gaan. Maar emoties, je zal niet met mij weghaard lopen, met mij vernietigd in die rots nie. De hij opin is dat denk je, je zal niet met mij weghaard lopen, met mij vernietigd in daar in je. Hij vlees, hij kan, hij kan betekenen hier zo gaan, maar je zal me niet vernietig in tot daar gaan. Nie. Mag ik in jij volwassen word? Zo so ons weer toe om ijverig te werken met die woord van hoop als een anker van ons ziel. En dat ons met die onveranderlijke hoop zal groeien om meer en meer van hom te zien. Zoals wat ons met hom wandel elke dag. Dank je, Jere, voor wie is. O Jere, mijn God, kom in die genade en wijs ons om voor iets te leven. Heer, als we elkaar vanmorgen dan zien, om te zien, mag die genade van onze Heer Jezus Christus met ons wees. Dan zit, mag u vermoeien met ons wees, Heer. Waar ons verstom staan, waar die vermoeien wat ons niet verdient, nie, maar wat u ons in staat stelt om kennis te wees, wat u ons in staat stelt om volwassen te worden als kind van God, wat u ons in staat stelt om u te beleef, die liefde van die Vader. Mag u liefde met ons wees, u passie, dit wat u drijf, dit wat u motiveer, mag dit in ons leven. Mag die genade van ons Heer Jezus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenschap met die Heilige Geest. Heere wil ons, ons, wil ons elke nie so sien, om te verstaan hoe om saam met u te wandel. Om te verstaan hoe om saam met u te wees, hoe om u teenwoordigheid te geniet, hoe om met u te gesels. Om met u een verhouding te hee. To have communication between you. Soos wat jy net hier so sit, wil jy nie net vrouw Heilige Gees, vergeef my my waak, u geignoreer het. En asjeblief, Jere, ek wil met u een verhouding hee. Ek wil met u gesels, Heilige Gees. Ek wil met u gesels, Heilige Gees. Leer my om u nie te ignoreer nie. 
Dank je Heere dat u kom en dat u dit net doen in Jezus naam. Amen, amen, amen.